So, how to control the mass movements? Alla first parayinaan, namla drainage. Namla nethe parayinaarano. Vella ana internal as well as external forces ne main aite veerna the. E landslides course ya mandi. So, e vella thi nori ki poa mandi namla proper aite drainage provide ida alla. Namki mass movements inde. And the parande formation thare ambe. Okay, so water is the presence. Water presence is one of the factor that leads the mass movement. So and then a proper drainage is not going to be able to get the mass movements. Okay, how can we provide drainage? Construct a series of ditches. Alangil a backfill the pits on the soil surface with concrete or to prevent the water impounding. Then cover the slope surface with granular material. Now we have a full soil or compacted clay slope. We have a full mold to cover with granular material to remove the excess of rainfall. Then we have a lot of cracks. So we have a lot of grouting and cracks close. Then through electro-osmosis. Electro-osmosis is very micro- Cracks are not going to be able to get rid of the cracks and also heating the slope surface to avoid water content. Water pores are not going to be able to get rid of the cracks. So, we can get rid of the slopes in the temperature. So, we can get rid of the slopes in the temperature. So, we can get rid of the slopes in the temperature. Then, second one is the retaining structures. We can get rid of the retaining structures. ஒரு concrete wall அல்லைங்கள் wood வேச்சிட்டு நம்மல ஒரு structure பணி okay so that it gives an extra support to the slope so these are suitable where the ground is neither too fine nor too plastic and the sliding mass is likely to remain dry okay like வெல்லத்தின் எத்திரிம் effect வேராது ச்தலத்தான் நம்மல retaining structures கண்ஸ்டுட்டேன் and the movement is of a shallow nature and limited extent இத்த நமக்கு செரிய ஏரியில் மாத்திரே இயுரு retaining structures நம்ம் கண்ஸ்டுட்டியாங்களியுள்ளும் பின்ன சியாம் பட்டுந்து rock bolts ஆண்டு rock bolting நான் பரண்ணால் bolt அரியால்லு bolt இது வைக்கியா so இ different different rocks நாவு அதுனே rock வைச்சேன் நம்மல bolt இது பிடுப்பிக்கியா அதானி rock bolting வைச் சேன்னது like tie up, tying up different rock blocks together on okay different rock blocks in a or a mix it tie up either wake in the or you method on a rock ball turn the bar another so rock ball is a steel bar of suitable dia 2 to 25 mm diameter or a steel bar of length 60 60 centimeter or 100 meter where a length or layer is a steel bar you see the data number rock in a ball day the wake in the and the other end is tied on a plate with the help of a nut and washer and the road is generally pre-stressed and it is always placed in tension on it. Pre-stress say that it is a steel bar on a rock in a ball tea I mean you say another. And when placed in the above fashion the rock bolt held up within two ends of the bolt get compressed and hence the uh, stabilized and hence it is stabilized against falling okay so number uh, bowl directly which it and the matte side of washer and plate to match a fix say that number a rock in a ball to the way with the help of steel tubes see rock bolt and a part of an image kind of chicken other pin a leather see or upper the side of plate to wash from which anchor is the kind of down now, rock anchors and the other rock anchors are structural members made up of cables, bars. Like bolt, it is also placed in a previously drilled holes and then the whole part of them is bounded to the rock using a proper technique. This part of the card is the rock anchors and the other one. Okay, they may be tensioned after placing on. So, rock anchors usually post tension chain the other. Rock bolt ini steel steel parts ini pre tension ni, ni ibu da wajib ni selesa mana, nama la tension je ini ada. And we'll be using corrosion resistant materials for rock anchors. Pena, nama kita siapa betul ni ada slope treatment sih siapa betul. How we can treat the top layers of the formation ni, ada parnya bodi le, parnya pola slope heat ni, then orang lining kodak, okay? 
then like see engane apply concrete or mortar on top surface like nammle 1 is 3 ratio lalla mortar aayikum usually use cheynathu bayar steep slope aanengile namukku and angle of repose korakkam in order to increase its stability then we can decrease the load on slopes okay then provide benches at the foot of the slope uh, slope in the foot la nammle benches provide cheyum and then we can promote afforestation deforestation pagaram afforestation namku promote cheyam so ee three methods vediyana namku mass movement thadaya sadikkunnathu nammal ini next padikkan povunnathu flood aanu flood nu parayunnathu endana vella pokkathinaana nammal flood ennu parayunnathu every stream flows in a particular stage at a particular place during different intervals of time in a year such as ലൈക്ക് ഓരോ റിവേഴ്സിന് ഡ്രൈ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഫുൾ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഫുൾ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ക്യാഷ് മെറ്റീരിയൽ അ ഫ്ലഡ് ഓക്കേഴ്സ് വെൻ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റിവർ ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബാങ്ക് ഫുൾ സ്റ്റേജ് ബാങ്ക് ഫുൾ സ്റ്റേജിനേക്കാളും വെള്ളം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് Now, what are the causes of flood? On the topography, nature of slope along the river bank may vary from slightly slo- sloping to steeply sloping. The steeply sloping land conveys the runoff after heavy rainfall directly to the stream within a short time. Now, when we have a steeply slope, we have a precipitation in the same time. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് റാപ്പിഡ് സ്പീഡ് ഈ റിവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിലേക്കോ കടത്തി വിടും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ് സംഭവിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ലിത്തോളജി ഓക്കെ വെൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്സ് ഇൻ ദ കാശ്മീർ ഏരിയ ആർ പെർവിയസ് ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പെർമിയബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ വിൽ സീപ് ഡൗൺ ഓക്കെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ പെർമിയബിൾ അല്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പെയ്യുന്ന മുക്കാൽ മഴയും റൺ ഓഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ റൺ ഓഫ് ഒത്തിരി കൂടിയാൽ ബാങ്ക് ഫുൾ സ്റ്റോറേജിനേക്കാളും വോളിയം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നെയുള്ളത് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് വെജിറ്റേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ വി ആർ ഗിവിങ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ദ വാട്ടർ ടു പെർക്കുലേറ്റ് ഡൗൺ വെജിറ്റേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക റൺ ഓഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതും ഫ്ലഡിന് കാരണമാണ് സോ ഫ്ലഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ കുറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിനൊരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എക്സസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഈ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താലും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മഴയെയും ഫ്ലഡിനെയും പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ അതിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ നമുക്ക് മഴയും ഫ്ലഡും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫില് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ലും വൈ ആക്സിൽ റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസിറ്റിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എ ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫും രണ്ടാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം ഇന്റർവെൽ ആണ് ഇതൊരു ബാർ ചാർട്ടിലാണ് കാണിക്കുക whereas hydrograph is actually the plot between the discharge of runoff versus time aan okay so ee hydrograph il ninnu namukku etra mala peedu nu kittum hydrograph il ninnu etra quantity of mala aanu runoff aayittu poyadennu kittum so mala peeyumbolum runoff koodumbolum aanu namukku flood undavunnathu സോ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റോഗ്രാഫിന്റെയും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിന്റെയും ഹെൽപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഫ്ലഡിൽ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ കാര്യങ
വരുന്നത് അടുത്ത് കൂടുതലും ഹൈഡ്രോളജിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി ഫ്ലഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാം ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലഡിന്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ and deforestation in the basin is always a major contributing factor for flood so it must be not only stopped but also a forestation should be practiced okay deforestation nirthya mathram pora pagaram a forestation nammal practice cheyana pinne engane namukku flood control cheyan pattu namukku check dams vekkan pattu ഓക്കെ ചെക്ക് ഡാംസിന്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഫ്ലഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ പാടത്തൊന്നും ഫ്ലഡിങ് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ സോ നമ്മൾ ചെക്ക് ഡാംസ് വെക്കും ചെക്ക് ഡാംസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഫ്ലഡ് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഫ്ലഡ് ഈ ചെക്ക് ഡാംസ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്നും എക്സസ് വരുന്നതായിരിക്കും ചെക്ക് ഡാംസിൽ കൂടെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ചെക്ക് ഡാംസിൽ കൂടെ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലൊക്കെ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സോഴ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ പറ്റും അതാണ് ചെക്ക് ഡാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ചാനൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ചാനൽസ് മെയിൻ ചാനലിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ചാനൽസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ചാനൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വെള്ളം ഈ ബാക്കി സബ് ചാനൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് വിടും പിന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദ റിവർ ബെറ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പനിങ് ദ ചാനൽസ് നമ്മൾ റിവറിന്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടും സോ ദാറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അടുത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഞാൻ സോയിൽ ഇറോഷനെ പറ്റി ഒത്തിരി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷന്റെയും മേജർ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് പിന്നെ വാട്ടർ ഓൾസോ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എൻറ്റയർ ഷീറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ആയിരിക്കും ഒറ്റ അടിക്ക് ഇളകി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് മെനി സോയിൽ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പൗണ്ടഡ് ലൂസ് ആൻഡ് മേഡ് ഫ്രീ ടു ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണ് ദിസ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് സൈമോട്ടേനിയസ്ലി ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ എ ഹ്യൂജ് തിക് ഷീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് കോസസ് ദി സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ് സോ ഈ ഷീറ്റ് ഇറോഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ടോപ്പ് സോയിൽ സ്കിം ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഗള്ളി ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗള്ളി ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെറ്റിഫൈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ലോപ്പ് വാലീസ് ഡെവലപ്പ് ഓൺ സ്ലോപ്പിംഗ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറെ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്ലോപ്പില് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗള്ളി ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഷീറ്റ് ഇറോഷന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗള്ളി ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് സോ യൂണിഫോം ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ ഓവർ എനി സർഫസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരിയഡ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഈവൻ ഓൺ പെർഫെക്ട്ലി സ്മൂത്ത് സർഫസ് ബിക്കോസ് നീതർ ദ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റീസ് ഓവർ ദി എൻറ്റയർ സർഫസ് കുഡ് ബി യൂണിഫോം നോർ ദ സർഫസ് കുഡ് ബി ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് റോഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സർഫസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഷീറ്റ് റോഷൻ മെ നോട്ട് ബി സ്മൂത്ത് സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുന്നത് സം ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഇറോഷൻ ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഗള്ളി ഇറോഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദ മെയിൻ കോസ് സോ ഈ ഇറോഷന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഇറോഷൻ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ എന്താ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗള്ളി ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ കോസസ്
സോ ഞാൻ ഒത്തിരി അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞതാണ് റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റൺ ഓഫ് കൂടും പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ക്ലേനെക്കാളും കോൾഡ് സ്ക്രീൻ സോയിൽ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇറോഡായി പോകുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് സോയിൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും പിന്നെ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം നമ്മൾ ഈ മൈനിങ് ഒക്കെ കാരണം ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇറോഷൻ ബൈ വെൻറ്റ് അവിടെയും നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ പറയും ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് സോയിൽ സർഫസ് റഫ്നെസ് ഇറോഡബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോയിൽ ഇറോഷൻ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം സോയിൽ റോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസസ്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എഗ്രോണമിക് പ്രാക്ടീസും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസും ആണ് എഗ്രോണമിക് പ്രാക്ടീസസ് മീൻസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ത്രൂ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ട്വൽത്തില് ലെവൻത്തിലൊക്കെ ജിയോഗ്രഫിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിങ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പില് ടെറസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സോയിലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എന്താണ് ക്രോപ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യില്ല പകരം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വിട്ടായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ക്രോപ്പിന്റെ എന്താണ് സീസണിങ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സമയം ആവുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ക്രോപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്താണ് ഹിയർ ദ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് ആർ സോൺ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ടെറസ് കട്ടിങ് ഐ മീൻ സോറി ടെറസ് കട്ടിങ് ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ പലതരം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് കൾട്ടി ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സോയിലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ഡിച്ചസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ചാനൽസ് ഓക്കെ അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻസ് ഡൈവേർട്ട് ദി എക്സസ് വാട്ടർ സോ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും വിൻഡും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും നമുക്ക് സോയിൽ ഇറോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡിച്ചസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സസ് വാട്ടറിന് പോവാൻ വേണ്ടി ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ടെറസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ പോലെ നമ്മളിപ്പോ സ്ലോപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് വെട്ടി വെട്ടി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ലോപ്സിനെ വെട്ടി വെട്ടി ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ ദെൻ ചെക്ക് ഡാംസ് ചെക്ക് ഡാംസ് എന്തിനാ വെക്കുന്നത് എക്സസ് വാട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഡാംസ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ചെക്ക് ഡാംസും ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബെൽറ്റ് വെച്ച് നമ്മള് ലൈക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില് ഇപ്പൊ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് വെണ്ട് ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ലൈനത്തില് നമ്മള് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് വെന്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒക്കെ അത് ഒത്തിരി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കേട്ട് വന്ന ടേംസ് ആണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇനി നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീ വേവ്സ് ആൻഡ് കറൻസ് ആണ് 